Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah produk yang baru saja saya beli dari JDID beberapa hari yang lalu. Ini paketnya sudah sampai. Ini isinya adalah sebuah produk dari LG, sebuah monitor 24 in. Seperti apa wujudnya? Baik, sekarang saya akan membuka paketnya terlebih dahulu. Nah ini dia box kemasan dari monitor LG yang baru saja saya beli Untuk kemasan packingnya hanya dilapisi dengan bubble wrap saja Tapi e, kalau dilihat dan dirasakan ini kardusnya kokoh Jadi saya rasa aman isi monitor di dalamnya Baik langsung saja Ini adalah LG monitor 24MK430 Ini ukurannya itu 24 inci Nah, ini kardusnya seperti ini. Di sini ada informasi apa saja. Ini di sini ada namanya yang tadi saya bacakan. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang ditawarkan oleh monitor LG ini. Ada IPS Full HD. Jadi layarnya sudah Full HD. Panelnya IPS. Kemudian flicker safe, wall mount bisa ditempelkan di dinding. Tapi e, sepertinya bracket yang untuk menempelkan monitor ini di dinding tidak include di sini ya. Kemudian ada on-screen control. Jadi nanti kita bisa melakukan kontrol monitor ini dari screen, bukan dari tombol navigasi yang ada pada monitor ini, tapi kita bisa menggunakan mouse. Oke, di bagian depan seperti itu. Kemudian di bagian samping kurang lebih informasinya sama seperti yang ada di depan sini. Oke, sekarang langsung saja saya akan membuka box kemasannya. Oke, sekarang kita lihat isi boxnya. Apa saja yang didapatkan di dalam paket pembelian ini? Nah, ini di kompartemen pertama yang didapatkan itu adalah kabel HDMI mail to mail. Ini panjangnya satu setengah meter. Oh, ini adalah kabel power yang sekaligus sudah ada adapternya ini inputnya 100-200 volt 50-60 Hz kemudian outputnya 19 volt 1,3 ampere oke kemudian ada apa lagi oh ini ada baut jadi baut yang nanti digunakan untuk memasang dudukan kemudian ada CD ini CD untuk manual ya Kemudian ada kartu garansinya. Kemudian ini adalah manual, buku buku manual sama seperti CD. Kemudian ini, ini adalah dudukan untuk penyangga monitor, plastik ya bahannya. Lalu, nah ini adalah yang utama. Kita buka. Oh ini masih ada lagi. Oke, okay, sebelum yang utama masih ada satu lagi. Ini adalah kakinya, kaki penyangga monitor. Tadi itu dudukannya. Kita lihat kakinya itu bahannya dari apa, kokoh atau tidak. Bahannya sama ya dari plastik. Ini di sini di bagian untuk menyangganya, untuk menempel ke bodi belakang dari monitor ini dari besi. Oke, okay, untuk kelengkapannya itu saja. Sekarang kita lihat monitornya. Baik, sebelum saya mengeksplor lebih jauh tentang bodi dari monitor LG 24MK30, sekarang saya akan memasangkan terlebih dahulu monitornya. Nah, ini dia monitornya. Monitor LG 24MK430. Tadi sudah dirakit, sembari menata ulang meja, sekarang monitor ini sudah siap untuk dipakai baik sebelum membahas lebih jauh tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh monitor ini sekarang saya akan mengeksplor terlebih dahulu bagian per bagian dari body monitor ini mulai dari bagian depan nah bisa kita lihat di bagian depan 
tampak layar 24 inch nah ini layarnya jenisnya itu matte ya jadi tidak memantulkan cahaya atau anti silau kemudian di bagian depan ini hanya ada icon LG sudah tidak ada pernak pentek yang lain kemudian untuk tombol navigasi monitor ini hanya memiliki satu buah tombol fisik saja di mana tombol ini berfungsi sebagai tombol power dan merangkap menjadi tombol navigasi lalu di bagian belakang port input dan output berkumpul di sini di bagian tengah ada port power in untuk mencolokkan charger kemudian di sampingnya ada port HDMI lalu ini adalah port audio out kemudian terakhir ini ada port VGA jadi untuk port displaynya itu ada HDMI dan VGA sedangkan port audionya itu hanya port audio out untuk port jack audio speaker atau headphone sudah untuk bagian perbagian monitor ini seperti itu lalu terakhir supaya ada gambaran tentang dimensi dari monitor ini kalau kita meletakkan monitor ini di meja ukuran panjang 120 cm dan lebar 60 cm kita itu akan mendapatkan space yang seperti ini nah bisa dilihat ini saya meletakkan monitor di meja yang panjangnya 120 cm dan lebarnya 60 cm saya menyandingkan monitor LG 24 inch dengan laptop yang 14 inch nah itu masih ada sisa space di sana sekitar 10 cm dan di samping sana itu sekitar 20 cm sisa space nya kemudian untuk sisi depan dan belakang dari monitor itu masih banyak sisa space bisa untuk menaruh keyboard, mouse dan colokan seperti itu nah jadi itu adalah gambaran kalau untuk memperkirakan kira-kira kalau menggunakan monitor LG 24 inch ini kira-kira space nya seperti itu oke sekarang saya akan mencoba untuk menyalakan monitornya oh iya salah satu tujuan saya merekam video unboxing ini adalah sebagai dokumentasi kalau ternyata monitor yang baru saja saya beli ini tidak bekerja sebagaimana mestinya jadi saya bisa menggunakan video ini sebagai alat untuk berkomunikasi dengan penjualnya tapi ya harapan saya saya beli barangnya normal dan bisa dipakai dengan baik baik sekarang saya akan menyalakannya nah kita tekan tombol powernya nah ini tampilannya kalau belum terhubung ke laptop atau PC nah, signal seperti ini tuh mid ya tidak ada bantulan cahaya baik sekarang saya akan langsung menyalurkan ke laptop oke okay, sudah ini adalah tampilan extended monitor dari laptop sekarang saya akan mengecek fungsi-fungsi dari monitor ini yang sudah jelas berfungsi dengan baik itu adalah port DC power in dan port HDMI saya akan mencoba port audio dan port VGA nya terlebih dahulu oke okay, port-port yang ada di belakang berfungsi dengan baik sekarang saya akan mengecek tombol navigasinya di mana tombol power ini adalah berfungsi juga sebagai tombol navigasi caranya dengan mencet tombol power sekali maka akan ada pilihan ini kalau ke sini itu masuk setting kemudian ini untuk port inputnya bisa memilih ini ada HDMI dan di sub kemudian kalau ke sini itu picture mode bisa memilih fungsi preset dari monitor ini nah untuk tombol navigasi berfungsi dengan baik jadi semua berfungsi dengan normal ya oh ya terakhir saya akan ini mengetes layarnya apakah ada dead pixel atau tidak nah di sini saya akan menggunakan aplikasi dead pixel test baik sekarang saya akan mulai tesnya Nah, untuk layarnya 
tidak ada dead pixel ya semuanya nampak masih normal tidak ada pixel yang mati oh, ini apa ini oh, bukan ini kotoran debu oke okay, layarnya masih bagus belum ada dead pixelnya baik untuk pengecekan bagian per bagian dari monitor LG 24MK430 seperti itu semuanya masih berfungsi dengan baik baik portnya maupun e, layarnya sekarang saya akan membacakan spesifikasi dari monitor ini e, monitor LG 24MK430 ini memiliki bentang layar 23,8 inch atau lebih mudahnya kita mengucapkannya 24 inch kalau dalam cm itu ukurannya 60 cm ya. dari sudut ke sudut diagonal itu bentang layarnya 60 cm atau 24 inch kemudian gamut warnanya itu 72% resolusinya 1920 x 1080 waktu responnya atau GTG nya itu 5 mili detik perlakuan permukaan anti silau 3H tadi itu made anti silau tidak memantulkan cahaya kemudian jenis panelnya itu IPS kedalaman warna 16,7 juta warna kemudian uh, sudut menonton atau field view nya itu 178 per 178 baik untuk spesifikasi dari monitor LG 24 MK430 seperti itu sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke fitur-fitur unggulan dari monitor LG 24 MK430 ini nah sebagaimana yang tercantum di box kemasan monitor LG 24 MK430 ini memiliki beberapa fitur unggulan yang menjadi key selling pointnya Oke itu akan kita bahas satu persatu Ya pembahasannya singkat saja ya Karena ini adalah video unboxing Dan saya juga baru mulai menggunakan monitor ini Yang pertama adalah mengenai panel layar ini Jadi panel layar monitor LG ini Menggunakan panel IPS Dan sudah menggunakan lapisan anti silau Nah kedalaman warna dari layar monitor LG ini adalah 16,7 juta warna mengenai kedalaman warna jujur saja saya masih awam mengenai hal ini tapi yang jelas saya merasakan perbedaan antara layar dari monitor LG ini dengan layar monitor laptop yang saya gunakan itu saya merasakan perbedaannya secara jelas nah layar monitor LG ini sudah menggunakan panel IPS sedangkan laptop saya belum itu dari ketajaman warna itu sudah bisa saya rasakan perbedaannya warna yang dihasilkan oleh monitor LG ini itu lebih lebih hidup dibandingkan monitor laptop yang saya pakai kemudian fitur kedua dari monitor LG 24MK430 ini adalah fitur flicker shift Nah fitur flicker shift ini itu ada nama lainnya beda merek beda istilah ada yang menyebutnya flicker free jadi bebas dari kedipan layarnya bebas dari kedipan nah monitor LG ini juga memiliki fitur tersebut dengan nama fitur flicker shift nah dengan fitur flicker shift ini mata kita akan tidak cepat lelah ketika berlama-lama bekerja atau beraktivitas di depan monitor untuk melihat dengan jelas contoh flicker shift itu caranya salah satunya adalah dengan merekam video dengan objek layar tersebut maka di layar nanti akan terlihat kedipan dari layar sebentar saya beri contohnya dengan netbook yang saya punyai nah ini adalah contoh layar yang flickernya masih terlihat jelas sebuah netbook dari Toshiba keluaran lama ya kemarin juga saya buatkan videonya pada saat ini upgrade SSD nah, perhatikan terjadi flicker atau kedipan di layar itu terlihat jelas nah itu contoh dari flicker atau kedipan layar 
Nah, sedangkan monitor yang sudah mempunyai fitur flicker safe atau flicker free itu kedipan layar itu sudah terminimalisir atau hampir zero baik sekarang saya lanjutkan kita kembali fokus ke monitornya fitur selanjutnya yang dimiliki oleh monitor LG 24MK430 ini adalah wall mount ya, jadi monitor ini sudah memiliki dudukan untuk diletakkan di meja seperti ini tetapi juga bisa dipasang di dinding cuma uh, mountnya itu tidak disertakan dalam paket pembelian nah, untuk wall mount seperti itu kemudian fitur yang keempat adalah OSC atau on screen control jadi ini adalah fitur yang diberikan oleh LG untuk uh, usernya untuk penggunanya supaya bisa mengatur monitor tanpa mengakses tombol navigasi fisik yang ada di bagian bawah yang tadi sudah kita bahas uh, sebagai alternatif kita bisa menggunakan aplikasi on screen control aplikasi ini bisa berjalan di Windows dan Mac nah ini saya sudah menginstalnya ini interface aplikasi on screen control ada empat menu utama screen split monitor setting my application preset dan game mode setting nah tentunya dengan menggunakan on screen control ini akan memudahkan bagi pengguna komputer dan laptop dalam mengatur settingan monitornya tidak perlu menggunakan tombol navigasi fisik yang itu artinya juga memperlama umur tombol tersebut tidak cepat aus karena tidak sering digunakan untuk mengatur pengaturan ini karena sudah ada screen control nah itu adalah fitur yang tadi sudah dijumpai di bagian depan dan samping kiri dus kemasan ya tadi ternyata di bagian sisi kanan itu malah masih ada satu fitur lagi yang diberi tempat satu sisi dan bisa dikatakan ini juga menjadi salah satu selling point utama dari monitor LG 24MK430 ini yaitu fitur AMD Freezing dan Refresh Rate Screen 75Hz nah kalau ini akan menjadi selling point yang menarik pembeli terutama mereka yang menggunakan monitor untuk bermain game monitor yang memiliki AMD Freezing dan Refresh Rate Screen sampai 75Hz itu berarti pengguna bisa menikmati game dengan lebih smooth dan kualitas gambar lebih bagus nah itu kira-kira beberapa fitur utama yang dimiliki oleh monitor LG 24MK430 ini silahkan jika ada yang ingin menambah informasi tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh monitor ini silahkan boleh dituliskan di kolom komentar supaya bisa membantu mereka yang sedang mencari informasi tentang monitor ini kalau dari saya paling itu saja karena ini adalah sesi unboxing tentu saja saya juga baru mencoba beberapa belum benar-benar merasakan penggunaan monitor ini dengan optimal kemudian yang terakhir untuk pembahasan ini adalah harga dari monitor LG 24MK430 ini nah seperti yang tadi saya katakan di depan monitor ini saya beli di JDID pada saat saya membelinya itu kebetulan sedang flash sale harganya itu Rp1.439.000 kalau harga aslinya setelah saya cek lagi pas tidak flash sale itu harganya Rp1.499.000 nah pada saat saya membeli harganya tadi Rp1.439.000 kebetulan juga sedang ada potongan diskon Rp50.000 dengan menggunakan kode yang diberikan oleh LG jadi saya mendapatkan monitor ini dengan harga Rp1.389.000 Oke, saya rasa cukup untuk video unboxing monitor LG 24MK430 ini Silahkan jika ada tambahan informasi atau koreksi Atau ada yang ingin bertanya, memberi apresiasi juga boleh Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai di sini saja, nyicip gadget undur diri Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya